ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் திவின்குமார் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற சாப்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ்ங்கிற இந்த சாப்டரில் ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து நேச்சுரல் மெத்தட் இன்னொன்று ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தடு இதில் இந்த நேச்சுரல் மெத்தடை பற்றி நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸை பற்றியும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற சப் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இதை பற்றியெல்லாம் பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸ்னா என்ன அது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு பிளான்ட்டில் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸை கிரியேட் பண்ணியோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு தூண்டுதலை ஏற்படுத்தியோ அந்த பிளான்ட்டை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சோம்னா அந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸ்க்கு கீழே படிப்போம் அதாவது நம்ம ஏற்படுத்துகிற அந்த தூண்டுதல் அந்த பிளான்ட்டை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கணும் இதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தடோட கான்செப்ட் இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹைபிஸ்கஸை சொல்லலாம் இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு செடி செம்பருத்தி அந்த செடியிலிருந்து ஏதோ ஒரு குச்சியை கட் பண்ணி தனியாக நட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டிக்கிலிருந்து ஒரு நியூ யங் ஹைபிஸ்கஸ் பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு புது செடி வளரும் இதுதான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தடுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஷூட்டபிள் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் அப்போ நாம் பேரண்ட் பிளான்ட்டிருந்து அந்த ஸ்டிக்கை செப்பரேட் பண்ணி கொண்டு வரும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸை கிரியேட் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு புது யங் ஒன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால இதை வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சர் இந்த மாதிரியான இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க அக்ரிகல்ச்சர்னால் விவசாயம் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது செகண்ட் ஒன் ஹார்டிகல்ச்சர்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் தோட்டக்கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃப்ளார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பிளான்ஸையோ இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பிளான்ஸை வளர்க்குறது கார்டனிங்னு சொல்லலாம் இதுதான் ஹார்டிகல்ச்சர் இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸ் மூலமாக தான் அந்த பிளான்ட்டை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண வைப்பாங்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தடை நான் ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் அது என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கன்வென்ஷனல் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து மாடர்ன் மெத்தடு அதாவது இந்த கன்வென்ஷனல் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஓல்டன் டேஸ்லேருந்து நாம் ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தடை இப்போ வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வந்திருப்போம் அந்த மெத்தடு மூலமாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கன்னா அந்த மெத்தட் மூலமாக அந்த பிளான்ட்டை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்ஸை நம்ம கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ்க்கு கீழே கொண்டு வருவோம் அதுவே மாடர்ன் மெத்தட்னா இது வந்து ஓல்டன் டேஸ்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்த மெத்தடு கிடையாது இப்போ புதுசாக நாம் ஏதாச்சும் ஒரு டெக்னாலஜியை க்ரியேட் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜியை உருவாக்கி அந்த டெக்னாலஜி மூலமாக அந்த பிளான்ட்டை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து மாடர்ன் மெத்தட் இது மோஸ்ட்லி லேபில் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் தான் இந்த மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவோம் நான் இந்த வீடியோவில் கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற சப் டாபிக்ஸை பற்றி தான் போட போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ்க்கு கீழே நம்ம படித்தது எல்லாமே நம்ம லெவன்த்தில் படிச்சுட்டு வந்தது ஆனால் இதுக்கு மேலே நம்ம படிக்க போகிறது எல்லாமே நியூ டாபிக்ஸ் அதனால் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் அதை செப்பரேட் செப்பரேட் வீடியோஸாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ்க்கு கீழே இருக்க டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ்னா என்னென்னா பாரம்பரியமான மெத்தட்ஸை இப்போவும் ஃபாலோ பண்ணுறது அதாவது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்த மெத்தட்ஸை இப்போவும் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் நம்ம கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ்க்கு கீழே படிப்போம் இதை மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங் கிராஃப்டிங் லேயரிங் இதான் அந்த மூணு சப் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் நாம் கட்டிங்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதாவது ஒரு பேரண்ட் பிளான்ட்லேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட்டை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அந்த பார்ட்லேருந்து ஒரு புது பிளான்ட்டை க்ரோ பண்ண வச்சோம்னா அதுதான் கட்டிங் அதாவது ஒரு பேரண்ட் பிளான்ட்லேருந்து ஒரு லீஃபையோ இல்லை ஸ்டெம்மையோ இல்லை ரூட்டையோ கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு புது பிளான்ட்டை நம்ம வளர வச்சோம் அப்படின்னா அதான் கட்டிங் கிராஃப்டிங்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரெண்டு பிளான்ட் இருக்க
ஆனால் இந்த லேயரிங்கில் அந்த பாட்டை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக தேவையில்லை அந்த பாட் வந்து அந்த பேரண்ட் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கிறப்பயோ ஒரு இனோ யங் பிளான்ட்டை அது வந்து க்ரோ பண்ணும் இதுதான் லேயரிங் இதை பற்றியான டீட்டெயில்டு நோட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து அடுத்த செக்மெண்ட்ஸில் கொடுக்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கட்டிங்னா என்னங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பேரண்ட் பிளான்ட்லேருந்து ஏதோ ஒரு பார்ட்டை ஒன்றா லீஃபாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்டெம்மாக இருக்கலாம் இல்லை ரூட்டாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பார்ட்டை கட் பண்ணி அது மூலமாக ஒரு யங் பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம வந்து கட்டிங்னு சொல்லுவோம் ப்ரொடியூசிங் நியூ பிளான்ட் பை கட்டிங் த பார்ட்ஸ் லைக் ரூட் ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் ஃப்ரம் த பேரண்ட் பிளான்ட் இங்கே இதை தான் சொல்கிறாங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா த கட் பார்ட் இஸ் பிளேஸ் இன் அ ஷூட்டபிள் மீடியம் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நம்ம வெட்டி எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த பார்ட்டை அப்படியே வச்சுட்டோம்னா அதுலேருந்து ஒரு யங் பிளான் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அதுக்கு ஷூட்டபிளான மீடியமில் அதை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணணும் அதுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் அந்த சாயிலில் தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஷூட்டபிள் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு தேவையாக இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுத்து அப்புறம் டெவலப் பண்ண வைக்கணும் அப்படி பண்ணால் தான் அதுலேருந்து ஒரு யங் பிளான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த கட்டிங்கை சில சப் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க எதை பொறுத்து கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோங்கிறத வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் இதை வச்சு நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் அது என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ்னு மொத்தமாக மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரூட் இன்னொன்று ஸ்டெம் லீஃப் அதாவது ரூட் கட்டிங் ஸ்டெம் கட்டிங் லீஃப் கட்டிங் இப்படின்னு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் இந்த ரூட் கட்டிங்க்கு நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா மேலஸ்ங்கிற பிளான்ட்டை சொல்லுவோம் அதாவது ஆப்பிள் ட்ரீஸ் இருக்குல்ல அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற பிளான்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ரூட் கட்டிங் மூலமாக நம்ம வந்து இதை வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஸ்டெம் கட்டிங் ஸ்டெம் கட்டிங்க்கு நம்ம ஷூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் எதை சொல்லலாம்னா நான் இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் ஹைபிஸ்கஸ் அந்த குச்சியை கட் பண்ணி நம்ம வந்து அது மூலமாக க்ரோ பண்ணுவோம்னு சொன்னோம்ல அந்த குச்சிங்கிறது அந்த அந்த பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மை தான் டினோட் பண்ணும் அடுத்து லீஃப் கட்டிங் இந்த லீஃப் கட்டிங்க்கும் நமக்கு ஒரு தெரிஞ்ச பிளான்ட்டை தான் எக்ஸாம்பிளாக எடுக்க போகிறோம் அது என்னென்னா ப்ரையோஃபிலம் இந்த ப்ரியோஃபிலம் இருக்கிற அந்த லீஃபை கட் பண்ணி நாம் வச்சோம் அப்படிங்கன்னா அந்த பட்ஸ் மூலமாக ஒரு புது ப்ரையோஃபிலம் பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இவ்வளோதான் கட்டிங் இதோட நம்ம கட்டிங் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம கிராஃப்டிங் பற்றியும் லேயரிங் பற்றியும் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் கிராஃப்டிங்னா என்னென்னு பற்றி பார்க்கலாம் Parts of two different plants join together so that they continue to grow as a new plant. That is why we are talking about this. We are talking about two separate plants. We are talking about two joint parts. We are talking about two parts. We are talking about one part. We are talking about a new plant. We are talking about this process. We are talking about this process. அதாவது இங்கு இப்படி ஒரு பிரான்ச் இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பிரான்ச் இருக்கு இந்த ரெண்டு பிரான்ச்சையும் ஒட்டுக்கா நம்ம டை பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு புது பிளான் க்ரோ ஆகுது இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம கிராஃப்டிங்னு சொல்லுவோம் இந்த கிராஃப்டிங் ப்ராசஸ்ல மொத்தமா ரெண்டு பிளான்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த பிளான்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட் வந்து சாயிலோட கான்டாக்ட்ல இருக்கும் அதாவது கான்டாக்ட் வித் த சாயில்ல இருக்கும் அந்த பிளான்ட்டுக்கு நம்ம ஸ்டாக்னு நேம் கொடுப்போம் அப்புறம் இந்த ஸ்டாக்கு கூட நம்ம ஒரு பிளான்ட்டை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஒரு பிளான்ட்டை சேர்த்து வைக்க போகிறோம் அந்த சேர்ற அந்த பிளான்ட்டை தான் நம்ம வந்து கிராஃப்டிங் பிளான்ட்னு சொல்லுவோம் கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பிளான்ட்டை தான் நம்ம வந்து கிராஃப்டிங் பிளான்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளான்ட்டுக்கு நம்ம என்ன நேம் கொடுப்போம் அப்படின்னா சியான்னு நேம் கொடுப்போம் இந்த ஸ்டாக்கையும் சியானையும் யுனைட் பண்ணுறது மூலமாக தான் ஒரு நியூ பிளான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ராசஸ் தான் கிராஃப்டிங் இந்த கிராஃப்டிங் ப்ராசஸ்க்கு எந்தெந்த பிளான்ஸை நம்ம எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து சிட்ரஸ் அதாவது இந்த லெமனு ஆரஞ்சஸ் இந்த மாதிரி ஃபேமிலியில் இருக்கிற அந்த ட்ரீஸ் சிட்ரஸை சொல்லலாம் இன்னொன்று மேங்கோ அடுத்து ஆப்பிள் இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லலாம் நாம் இந்த ஸ்டாக்கையும் சியானையும் எந்தெந்த விதமாக நம்ம யுனைட் பண்ணுறோம் அதாவது எப்படி எப்படி யுனைட் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து இந்த கிராஃப்டிங் ப்ராசஸ்ஸை ஃபைவ் டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க எத்தனை டைப்ஸ் ஃபைவ் டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க அது என
வெஜ் கிராஃப்டிங் கிரவுன் கிராஃப்டிங் இந்த அஞ்சு சப் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் கிராஃப்டிங்க்கு கீழே இருக்கிற சப் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா பட் கிராஃப்டிங் இந்த பட் கிராஃப்டிங்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டீ ஷேப்டு இன்சிஷன் இஸ் மேட் இன் த ஸ்டாக் அதாவது இதுதான் ஸ்டாக் ஸ்டாக்னு என்னென்னு நமக்கே தெரியும் இந்த ஸ்டாக்கில் டீ ஷேப்பில் ஒரு கீரல் ஏற்படுத்துவாங்க அதாவது இந்த மாதிரி டீ ஷேப்பில் கீறி விடுவாங்க அந்த ஸ்டாக்கில் இப்படி இந்த கீறி விட்ட இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சியான் பட் இஸ் பிளேஸ்டு வித் இந்த இன்சிஷன் சியான்னா நமக்கு என்னென்னே தெரியும் சியான் பிளான்ட்லேருந்து ஒரு பட்டை எடுப்பாங்க அந்த பட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல வச்சு விட்டுக்க இப்படி வந்து டை பண்ணிடுவாங்க ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி டீ ஷேப்டு இன்சிஷன் வந்து ஸ்டாக்கில் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் சியான் பிளான்ட்லேருந்து பட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல வச்சு டை பண்ணிடுவாங்க அப்போ கொஞ்ச நாள் கழித்து இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு புது பிளான் வந்து நமக்கு ஒரிஜினேட் ஆகும் இதுதான் பட் கிராஃப்டிங் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அப்ரோச் கிராஃப்டிங் இந்த அப்ரோச் கிராஃப்டிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலானது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸ்டாக்கும் சரி சியானும் சரி ரெண்டுமே ரூட்டடாக தான் இருக்கும் நம்ம பொதுவாக என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டாக்கு தான் கிரவுண்டோட அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸ்டாக்கு தான் ரூட்டடாக இருக்கும் சியான் வந்து ரூட்டடாக இருக்காதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்டாக்கும் சரி சியானும் சரி ரெண்டுமே ரூட்டடாக தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டாக்கு எதில் வளர்த்துவாங்க அப்படின்னா ஒரு பாட்டில் அதாவது ஒரு மண்பானன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் தான் வளர்த்துவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட்டை வளர்த்துவாங்க இதுதான் நமக்கு ஸ்டாக்கு ஆக்ட் ஆகும் அப்புறம் சியான் வந்து நார்மலாக இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீயில் இருக்கிற ஒரு பிரான்ச்சு இது தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல சியானாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக்கையும் இந்த சியானையும் ஃபஸ்ட்டு சேம் திக்னஸாக இருக்கிறத எடுத்துக்குவாங்க ரெண்டுமே சேம் திக்னஸாக தான் இருக்கணும் இந்த சேம் திக்னஸாக இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுனா இதோட லேட்ரல் சைடில் லைட்டாக கட் பண்ணுவாங்க அப்படி இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிடுவாங்க இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் இப்படி கட் பண்ண இந்த ரெண்டு இடத்தையுமே முட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த கட் பண்ண இந்த ரெண்டு இடமுமே ஜாயின் ஆகிற மாதிரி நல்லா டைட்டாக டை பண்ணி வச்சுருவாங்க இப்படி டை பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் டு ஃபோர் வீக்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு புது பிளான் க்ரோ ஆகும் அதாவது இந்த ஸ்டாக்கோட டிப்பிலிருந்தும் இந்த சியானோட பேஸிலிருந்து ஒரு புது பிளான்ட் க்ரோ ஆகும் அப்புறம் இந்த ஒன் டு ஃபோர் வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த பிளான்ட் க்ரோ ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இடத்த கரெக்டாக கட் பண்ணி அதாவது ஸ்டாக்கோட டிப்பையும் சியானோட பேஸையும் கரெக்டாக கட் பண்ணி இந்த பிளான்ட்டை தனியாக வேறு இடத்துல வச்ச ஒரு புது பிளான்ட்டாக இவங்க வந்து க்ரோ பண்ணுவாங்க இதுதான் அப்ரோச் கிராஃப்டிங் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டங் கிராஃப்டிங் பார்க்க போகிறோம் இந்த டங் கிராஃப்டிங்கில் பார்த்தாலும் கூட ஸ்டாக்கும் சியானும் ஒரே திக்னஸ் தான் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற மாதிரியே தான் ஒரே திக்னஸாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த கட்டிங் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ ஸ்டாக் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆப்ளிக்காக கட் பண்ணுவாங்க கிராஸாக கட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரியே சியான் இப்படி இருக்குன்னா அதே கிராஸாக கட் பண்ணுவாங்க இப்படி கிராஸாக கட் பண்ண இந்த ரெண்டு பார்ட்டையுமே அதாவது இப்படி ஒரு ஸ்டாக் இருக்குது இப்படி சியான் இருக்குது இந்த ரெண்டு பார்ட்டுமே ஜாயின் ஆகிற மாதிரி நல்லா டைட்டாக டை பண்ணி வச்சுருவாங்க டைட்டாக கட்டி வச்சுருவாங்க அப்புறம் இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு புது பிளான் க்ரோ ஆகும் இதுதான் டங் கிராஃப்டிங் நெக்ஸ்ட்டு நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா க்ரௌன் கிராஃப்டிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் க்ரௌன் கிராஃப்டிங்னால் என்னென்னா இந்த இடத்துல ஸ்டாக் வந்து ரொம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கும் சியானை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஸ்டாக் வந்து பெருசாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த சியானை வெஜ் ஷேப்பில் கட் பண்ணுவாங்க வெஜ் அப்படின்னா இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணிடுவாங்க இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்டட் ஷேப்பில் கட் பண்ணுவாங்க இந்த வெஜ் ஷேப்டாக இருக்கிறத இந்த ஸ்டாக்கோட ஸ்லிட்டுலேயோ இல்லை கிளெஃப்ட்லேயோ இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து சியான் இப்படி கட் பண்ணிட்டாங்களா ஸ்டாக் வந்து இப்படி இந்த மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம வந்து வச்சுக்குவோம் இதுதான் ஸ்டாக்குன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு கேப் இருக்கும் இல்லை மேடு பழம் ஏதாச்சும் இந்த ஸ்டாக்கோட சர்ஃபேஸில் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு கேப்பில் இந்த வெஜ் ஷேப்டு கட் பண்ண இந்த சியானை இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க சொருகி விட்டுருவாங்க சொருகி விட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது வந்
இதுதான் க்ரவுண்ட் கிராஃப்டிங் அடுத்து வெஜ் கிராஃப்டிங் இந்த வெஜ் கிராஃப்டிங் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்லிட் இஸ் மேட் இன் த ஸ்டாக் அதாவது ஸ்டாக் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு குழி மாதிரி ஒரு கீரல் பண்ணிடுவாங்க அதாவது குழி மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க இப்படி இந்த மாதிரி குழி மாதிரி இருக்கிற இடத்துல சியான் இஸ் இன்சர்ட்டட் அண்ட் பவுண்டு சியான் இந்த குழிக்குள்ள இப்படி இன்சர்ட் பண்ணி நல்லா இந்த இடத்துல டைட்டாக டை பண்ணி வச்சுருவாங்க இதுலேருந்து ஒரு புது பிளான்ட் க்ரோ ஆகும் இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸ்டாக்கோட கேம்பியமும் சியானோட கேம்பியமும் கான்டாக்டில் இருக்கும் கேம்பியம்னா என்ன நமக்கே தெரியும் செகண்டரி குரோத்துன்னு படிச்சிருப்போம் அதாவது செகண்டரி குரோத்தை ஏற்படுத்துகிற செல்ஸை தான் நம்ம கேம்பியம்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஸ்டாக்லையும் சியான்லேயும் இருக்கிற கேம்பியம் வந்து கான்டாக்டில் வந்து அதுலேருந்து ஒரு புது பிளான்ட் வந்து க்ரோ ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் லேயரிங்கை பற்றி பார்க்கலாம் லேயரிங்னா என்னென்னா த ஸ்டெம் ஆஃப் த பேரண்ட் பிளான்ட் டெவலப்ஸ் ரூட் வைல் ஸ்டில் இன்டாக்ட் இது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன கிராஃப்டிங்லேயும் கட்டிங்லேயும் அந்த பேரண்ட் பிளான்ட்டில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு பார்ட்டை வெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து அதுலேருந்து ரூட்டெல்லாம் டெவலப் ஆகி ஒரு புது பிளான்ட்டை ஃபார்ம் ஆகும் இது தான் நம்ம கட்டிங்லேயும் கிராஃப்டிங்லேயும் பார்த்துருப்போம் ஆனால் லேயரிங்கில் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதுலேருந்து ஒரு ரூட் டெவலப் ஆகியிருக்கும் அதுதான் த ஸ்டெம் ஆஃப் த பேரண்ட் பிளான் டெவலப்ஸ் ரூட் வைல் ஸ்டில் இன்டாக்ட் அதாவது பேரண்ட் பிளான்ட்டோட கனெக்ஷனில் இருக்கிறப்பவே அதில் வந்து ரூட்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கும் அப்படி ரூட்ஸ் டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் வேணால் நம்ம அதை வெட்டி எடுத்துகிட்டு போய் தனியாக நம்ம க்ரோ பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பேர் தான் லேயரிங் இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் எதாவது சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒன்று இக்ஸோரா இன்னொன்று ஜாஸ்மினம் இந்த இக்ஸோராங்கிறதுக்கு நம்ம தமிழில் அதாவது வில்லேஜ் சைடில் தமிழில் என்ன நேம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இட்லி பூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஜாஸ்மினம் வந்து நமக்கே தெரியும் ஜாஸ்மின் மல்லிகை அந்த ஃப்ளார் தான் அந்த ஜாஸ்மினம் இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் எல்லாம் லேயரிங் மூலமாக ரீப்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த லேயரிங்கை நம்ம ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் ரெண்டு டைப்ஸ் தான் கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் என்னென்ன டைப்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மவுண்ட் லேயரிங் இன்னொன்று வந்து ஏர் லேயரிங் இப்படி ரெண்டு டைப்ஸாக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் இந்த ஒவ்வொரு டைப்ஸை பற்றி நாம் அப்கமிங் செக்மெண்ட்ஸில் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் லேயரிங் அதாவது லேயரிங்கில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு டைப் தான் இந்த மவுண்ட் லேயரிங் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மவுண்ட் லேயரிங் எந்தெந்த பிளான்ஸில் நடக்கும் அப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிள் பிரான்ச்சஸ் இருக்கிற பிளான்ஸில் நடக்கும் அதாவது அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டில் இருக்கிற பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் வளையும் தன்மை இருக்கணும் ஈஸியாக ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற பிளான்ஸில் தான் இந்த மவுண்ட் லேயரிங் ப்ராசஸ் நம்மளால் செய்ய முடியும் இந்த மவுண்ட் லேயரிங்க்கு நம்ம இந்த ட்ரீயில் இருக்கிற லோயர் பிரான்ச் எடுத்துக்குவோம் அதாவது இப்படி ஒரு ட்ரீ இருக்குது அப்படின்னா அந்த ட்ரீயில் அடியில் இருக்கிற பிரான்ச்சை தான் நம்ம வந்து இந்த லேயரிங் ப்ராசஸ்க்கு எடுத்துக்குவோம் ஆனால் அந்த பிரான்ச்சில் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா லீவ்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகிருக்கணும் இந்த மாதிரி லீவ்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகிருக்கணும் இப்படி டெவலப் ஆகிருக்கிற இந்த லோயர் பிரான்ச்சை தான் நம்ம மவுண்ட் லேயரிங் ப்ராசஸில் எடுத்துக்குவோம் இது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த பிரான்ச்சை வளைச்சு லைட்டாக மண்ணுக்கடியில் நம்ம புதச்சிருவோம் அதாவது என்னென்னா இதுதான் கிரவுண்டுன்னு வச்சுக்குவோம் இந்த மாதிரி லைட்டாக வளைச்சு இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி சாயிலெல்லாம் போட்டு கவர் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல புதச்சிடணும் அப்புறம் இந்த லீவ்ஸ் மட்டும் மேலே இப்படி நீட்டிகிட்டு இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பரி பண்ணிடணும் இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் பிரான்ச்சை நம்ம வளைச்சு கிரவுண்டு கடையில் லைட்டாக புதச்சி வச்சிடணும் இந்த லீவ்ஸ் மட்டும் வெளியே தெரிகிற மாதிரி இந்த மாதிரி நீட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம புதச்சி வச்சிடணும் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு லைட்டாக ரூட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ரூட்ஸ் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு செப்பரேட் பிளான்ட்டாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி செப்பரேட் பிளான்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த இடத்த நம்ம கட் பண்ணி இது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிளான்ட்டாக நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி இந்த மாதிரி பரி பண்ணுறப்ப இந்த பிரான்ச் நிற்கல அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஏதாச்சும் ஒரு வெயிட்டு ஏதாச்சும் ஸ்டோன் மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு வெயிட்டை வைப்பாங்க அப்படி வச்சோம் அப்படின்னா இது கரெக்டாக பரி ஆகிக்கும் அதுக்கப்புறம் இது கடியில் ரூட்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக ஃபார்ம் ஆக 
இந்த நோடல் ரீஜன் என்னென்னா இது வந்து ஸ்டெம்மில் இருக்கிற ஒரு ரீஜனை தான் நம்ம நோடல் ரீஜியன் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஸ்டெம்மில் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்ட்ரவல்ஸில் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவேளி விட்டு ஓ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இடம் இருக்கும் இந்த இடத்த தான் நம்ம வந்து நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நோட்ஸ்லேருந்து தான் ஒரு புது லீஃபாக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இந்த நோட்ஸ்லேருந்து தான் டெவலப் ஆகும் ஒரு சில பிளான்ஸில் மட்டும் இந்த நோடல் ரீஜன்லேருந்து லீவ்ஸ் மட்டும் டெவலப் ஆகாது ரூட்டும் டெவலப் ஆகும் அந்த ரூட்டை நம்ம அட்வான்டேஜியஸ் ரூட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ரூட்டும் இந்த நோடல் ரீஜன்லேருந்து டெவலப் ஆகும் அப்படிப்பட்ட இந்த நோடல் ரீஜனை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேர்டல் பண்ணணும் கேர்டல்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்டெம் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த இந்த பாட்லேயும் இந்த பாட்லேயும் நம்ம வந்து அப்படியே சீவி எடுக்கிறோம் சீவி எடுத்து எப்படி இருக்கும் இந்த இடம் இப்படி இருக்கும் இந்த இடம் இப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் ஆகும் அப்போ இந்த ஷேப் வர மாதிரி இந்த பிரான்ச்சை நம்ம சீவி எடுத்துடணும் இப்படி சீவி எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கன்னா இந்த இடத்துல நாம் ஹார்மோன்ஸாக அப்ளை பண்ணோம் அதாவது க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்போம்ல ஆக்சன் ஜிபர்லின் சைட்டோகைனின் இந்த மாதிரி க்ரோத் ஹார்மோன்ஸை அப்ளை பண்ணோம் அப்படி அப்ளை பண்ணால் தான் பிளான்ட்டோட க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக ஹார்மோன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல கேர்டிலான இந்த இடத்துல சுற்றி நாம் மாய்ஸ்டர் சாயில் வச்சிடணும் என்ன வைக்கணும் மாய்ஸ்டர் சாயிலை நம்ம வந்து வைக்கணும் அதாவது ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கிற மண்ணை வந்து இந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணோம் இப்படி அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா இதை சுற்றி நம்ம ஒரு பாலித்தீன் கவரை வச்சு டைப் பண்ணிடணும் ஒரு பாலித்தீன் பேகை வச்சு டைப் பண்ணிடணும் அப்படி டைப் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு டூ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஒரு டூ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல சில ரூட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம ஹார்மோன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ரூட் வளர்றதுக்கு தேவையான சாயில் கொடுத்துருக்கோம் அந்த சாயில் மாய்ஸ்டர் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல வாட்டர் கண்டென்ட்டும் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா ஷூட்டபிள் கண்டிஷன்ஸும் இருக்கிறதுனால அந்த நோடல் ரீஜன்லேருந்து ஒரு புது ரூட் உருவாகும் அப்படி ரூட் ஒரு டூ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் கழித்து ரூட் உருவானதுக்கு அப்புறம் இந்த பிரான்ச்சை நம்ம தனியாக கட் பண்ணி தனியாக ஒரு பாட்லேயோ இல்லைனா கிரவுண்ட்லேயோ நம்ம நட்டு வச்சு ஒரு நியூ பிளான்ட்டை நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம ஏர் லேயரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற டைப்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் கிராஃப்டிங் கட்டிங் லேயரிங் இது எல்லாத்தையும் நான் முடிச்சிட்டேன் அடுத்து கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸில் இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு அட்வான்டேஜஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆர் ஜெனட்டிக்கலி யூனிஃபார்ம் அதாவது இந்த கன்வென்ஷனல் மெத்தட் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பிளான்ஸ் எல்லாமே ஜெனட்டிக்கலி பார்க்குறக்கு ஒரே மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் நம்ம கேமெட்ஸோட இன்வால்மெண்ட்டே கிடையாது மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட்டோட இன்வால்மெண்ட் கிடையாது அதனால் இதை வந்து நம்ம ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னு சொல்லலாம் அப்படி இது வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாக இருக்கிற காரணத்தினால இதில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்காது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்காது அப்படி வேரியேஷன்ஸ் இல்லாததுனால அந்த நியூ இண்டிவிஜுவல் பிளான்ஸ் எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு யூனிஃபார்மாக பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரியே இருக்குது அதனால தான் அது ஜெனட்டிக்கலி யூனிஃபார்மாக இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மெனி பிளான்ஸ் ஆர் குவிக்லி க்ரோன் அதாவது அதிகமான நம்பர் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து நம்ம ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் க்ரோ பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு குறுகிய காலத்தில் நிறையா பிளான்ஸ் வந்து நம்மளால் க்ரோ பண்ணிக்க முடியும் அது வந்து இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக தான் நடக்கும் இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சம் பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் நோ சீட்ஸ் அதாவது ஒரு சில பிளான்ஸ்க்கு சில ஃபால்ட் எல்லாம் இருக்கும் அதில் சில குறைபாடுகள் இருக்கும் அதால் ஒழுங்காக சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி சீடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அந்த சீடில் ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸ் ஒழுங்காக நடக்காது அப்படி ஒழுங்காக நடக்கலீனா அந்த சீடு மூலமாக ஒரு யங் பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இந்த மாதிரி சில பிளான்ஸில் சில குறைபாடுகள்லாம் இருக்கும் அப்படி குறைபாடுகள் இருந்தாலும் கூட அந்த பிளான்ஸ்லேயும் நம்மளால் ரீப்ரொடக்ஷன் இனேபிள் பண்ண முடியும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் நம்ம சீடை இன்வால்வ் பண்ணவே மாட்டோம் ஒன்றா அ
அதாவது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சீடு வாங்கி ஒரு பிளான்ட்டை டெவலப் பண்ணுற ப்ராசஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த கன்வென்ஷனல் மெத்தட் மூலமாக ஒரு பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு வந்து காசு கம்மியாக தான் செலவாகும் அதாவது சீடு வச்சு நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணோன்னா அதுக்கு வந்து பட்ஜெட் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் ஆனால் இந்த கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் அந்த மாதிரி அமௌண்ட்டு தேவைப்படாது அதனால தான் இந்த பிளான்ஸ் கேன் பி ப்ரொபகேட்டட் எக்கனாமிக்கலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம சொல்லணும் டியூபரோசம் பொட்டேட்டோவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் கேன் பி கிராஃப்டட் அண்ட் க்ரோன் அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட் வந்து டிசையர்டு குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் இப்போ வந்து கிராஃப்டிங்கில் நம்ம வந்து ரெண்டு ஸ்டாக் சியான் அப்படி ரெண்டு பிளான்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்ல இப்படி நம்ம ரெண்டு பிளான்ட் வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இதில் இந்த ஒரு பிளான்ட்டுக்கு டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் கேரக்டர் இருக்குது அதாவது இந்த நோயெல்லாம் எதிர்க்கிற அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குதுன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் டிசீஸ் ரெசிஸ்டண்ட் இந்த பிளான்ட்டுக்கு இருக்குது இந்த பிளான்ட்டுக்கு ஹை ஈல்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதாவது ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது அதிகமான பிளான்ஸ் அதால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ரெண்டு குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிற பிளான்ட்டை நம்ம கிராஃப்டிங் மூலமாக ஒட்டுக்க இந்த மாதிரி கட்டி வைக்கிறதானே கிராஃப்டிங் இந்த மாதிரி கிராஃப்டிங் ப்ராசஸில் நம்ம அதை ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னா இதன் மூலமாக ஒரு புது பிளான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுல்ல இந்த புது பிளான்ட்டில் இந்த ரெண்டு குட் குவாலிட்டிஸுமே கம்பைன் ஆகி இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இந்த டிசையர்டு குவாலிட்டிஸ் இருக்கிற ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸை கிராஃப்டிங் ப்ராசஸ் மூலமாக கம்பைன் பண்ணி ஒரு புது பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அந்த புது பிளான்ட்டில் அந்த ரெண்டு டிசையர்டு குவாலிட்டிஸுமே இனேபிள் ஆகும் இதுதான் இந்த கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ஸ் இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் அடுத்து நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ கன்வென்ஷனல் மெத்தட் இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி படிக்கலாம் இதில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம அட்வான்டேஜஸில் படித்த பாயிண்ட்ஸ் கூட கோரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஏன் அப்படின்னா நான் அட்வான்டேஜஸில் பார்க்குறப்ப சொன்னேன் இப்போ பேரண்ட் பிளான்ட்ல ஏதாச்சும் குட் குவாலிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த குவாலிட்டிஸ் அப்படியே யங் ஒன்ஸ்லேயும் ரீட்டைன் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதே மாதிரியே தான் அந்த பேரண்ட் பிளான்ட்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஃபால்ட் இருந்துச்சுன்னா ஏதாச்சும் ஒரு குறைபாடு இருந்துச்சுன்னா அந்த குறைபாடு அப்படியே அந்த யங் பிளான்ஸ்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஒருவேளை அந்த பேரண்ட் பிளான்ட் வந்து வைரஸால இன்ஃபெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே அந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் யங் ஒன்ஸ் எத்தனை யங் ஒன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் எல்லா யங் ஒன்ஸ்லேயும் அந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்ப நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டியே வேஸ்டா போயிடும் நம்ம போடுற ஒர்க்கே வேஸ்டா போயிடும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் செகண்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் பல்கி அதாவது நான் லேயரிங் படிக்கிறப்ப சொல்லியிருந்தேன் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் அந்த பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் வளையிற தன்மை இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் எல்லா பிளான்ட்டோட பிரான்ச்சஸும் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்துருமா இருக்காது முக்காவாசி வெஜிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே பல்கியாக நல்லா பெருசாக தான் இருக்கும் அப்படி பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் இந்த ப்ராசஸ்க்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதை ஹேண்ட்லிங் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால இந்த கன்வென்ஷனல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இதுதான் இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தடுக்கு கீழே இருக்கிற ஃபஸ்ட் டைப் அதாவது கன்வென்ஷனல் மெத்தடு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் மெத்தட் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் அதை பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நான் நடத்தின கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நான் நடத்தின இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போதான் புத்தம் புது வீடியோஸ் என் டோர் ஸ்டெப் மூலமாக உங்களை வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் நன்றி வணக்கம்